আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে আপনাদের জন্য আমার আয়োজন হচ্ছে সাদা মিষ্টি রেসিপি হ্যাঁ ভিউয়ার্স এই রেসিপিটি খুব সহজে আপনিও বাসায় তৈরি করতে পারবেন আর রেসিপি যদি হুবহু ফলো করেন এরকম পারফেক্ট একটা মিষ্টি তৈরি করা আপনার কাছে কোনো ব্যাপারই না হ্যাঁ ভিউয়ার্স চলুন দেখে নিই কীভাবে এই মজাদার সাদা মিষ্টিটি বাসায় তৈরি করবেন তার সমস্ত প্রস্তুতি প্রথমে এখানে আমি ছানা নিয়ে নিয়েছি আর এই ছানা রেসিপি আমার চ্যানেলে আছে আমি লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আপনারা রেসিপিটি দেখে নিতে পারেন আর এখানে আমি আধা কাপ ছানা নিয়েছি আমার তিন কাপ দুধ থেকে এরকম আধা কাপ ছানা হয়েছে আর এই ছানাটা আমি এখন এখানে নিলাম আর এর সাথে আমি অন্যান্য ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো মিশিয়ে নিচ্ছি এখানে নিয়ে নিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ সুজি এখন নিচ্ছি এখানে ময়দা ময়দাটা নিচ্ছি আধা টেবিল চামচ নিয়ে নিলাম এখন নিয়ে নিচ্ছি এখানে চিনি চিনিটা নিব এক চা চামচ এখন আমি এখানে বেকিং পাউডারটা নিব আর বেকিং পাউডারটা কতটুকু নিচ্ছি এটা একটু কেয়ারফুলি খেয়াল করুন দেখুন এভাবে দুই আঙুল দিয়ে চেপে নিয়ে যতটুকু ওঠে এক কথায় এক চিমটি পরিমাণ এর বেশি কিন্তু না এইটুকু নিয়ে আমি এই যে ময়দা সুজি আর চিনির সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি যাতে বেকিং পাউডারটা খুব ভালোভাবে এই শুকনো ইনগ্রিডিয়েন্টস মধ্যে খুব ভালোভাবে মিশে যায় এখন এই ছানাটা খুব ভালোভাবে আমি এগুলোর সাথে মিশিয়ে নেব আর ছানাটা খুব বেশি মুঠে নেওয়ার দরকার নেই শুধু ছানার মধ্যে যেই গুটি গুটিগুলো থাকে সেগুলো শুধু মিশে গেলেই হবে আর ছানা থেকে যদি তেল বের হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু মিষ্টি শক্ত হয়ে যাওয়ার একটা পসিবিলিটি থাকে এই জন্য ছানাটা খুব বেশি মাখানোর দরকার নেই একটু নরম হলেই হবে চিনিটা যখন খুব ভালোভাবে এই ছানার সাথে মিশে যাবে সে পর্যায়ে বুঝে নিতে হবে যে ছানাটা মাখানো হয়ে গেছে আর দেখুন ছানাটা কিন্তু অনেকটাই নরম হয়ে এসছে এখন আমি এখান থেকে গোল গোল করে মিষ্টি শেপ দিয়ে নেব কিন্তু তার আগে এখানে দিয়ে দিলাম আমি এক চা চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল রান্নায় যে খাবার তেলটা ব্যবহার করি সেটা দিলেই হবে এটা দেওয়ার কারণে মিষ্টিটা কিন্তু অনেকটা সফট হবে এখন আমি এরকম শেপ দিয়ে নিচ্ছি মিষ্টির আপনারা যদি মিষ্টিটা বড় করতে চান বড় করতে পারেন ছোট চাইলে ছোট করতে পারেন সবগুলো মিষ্টি একবারে তৈরি করে নিয়েছি এখন চলে যাচ্ছি শিরা তৈরিতে শিরা তৈরির জন্য আমি এখানে দুই কাপ চিনি দিয়ে নিলাম আর নিয়ে নিচ্ছি দুই কাপ পানি আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি ফ্লেভারের জন্য এলাচ এখানে কিন্তু এই যে চিনি আর পানির অনুপাতটা বললাম এটা কিন্তু খুব কেয়ারফুলি দিতে হবে পানি আর চিনির অনুপাতটা এখানে সমান সমান হবে এই মিষ্টির ক্ষেত্রে এটা কিন্তু খুব জরুরি এটা না হলে কিন্তু সাদা মিষ্টির যে পারফেক্ট টেস্টটা সেটা পাবেন না এই জন্য চিনি আর পানির অনুপাতটা একদম সমান সমান হতে হবে এখন এই মিষ্টিগুলো এখানে দিয়ে দিলাম যখন শিরাটা ফুটে উঠেছে এভাবে করে ঢেকে দিলাম এবং এই মিষ্টিটা রান্না করতে হবে সর্বমোট তিরিশ মিনিট এবং এই তিরিশ মিনিটের মাঝখানে পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর এভাবে ঢাকনাটা তুলে একটু একটু করে পানি দিয়ে দেব আর পানিটা খুব সামান্য পরিমাণ দিয়েছি আপনি দেখতে পাচ্ছেন অল্প অল্প করে পানি দিতে হবে কারণ এই যে চিনি আর শিরার অনুপাতটা এটা একদম কমানো যাবে না যেই শিরার যে ঘনত্বটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই রকম থাকবে এই জন্য পাঁচ মিনিট পর পর একটু একটু করে পানি যোগ করতে হবে একবারে বেশি পানি দিয়ে দেব না সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি আবারও বলছি মিষ্টিটার টেক্সচারটা খুব ভালো আসবে না তিরিশ মিনিট এভাবে মিডিয়াম হিটে জাল করার পরে আমার মিষ্টিটা হয়ে গেছে আর এই মিষ্টিটা আমি এখন এখানেই ঠান্ডা হতে দেব যতক্ষণ না পর্যন্ত ঠান্ডা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এভাবেই রেখে দেব আর এটা খুব ভালো হয় যদি পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা এরকম শিরাতেই রেখে দেওয়া যায় আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিওর্স শিরাটা কিন্তু সেই একই রকমই আছে এটা কমে যায়নি আর এখন আমি এই মিষ্টিগুলোকে ঠান্ডা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি আর ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরে শিরা থেকে তুলে নিচ্ছি আপনার সবাই জানেন সাদা মিষ্টি কিন্তু একদম যে রসগোল্লার মতো শিরাতে ডুবে থাকে না আর তাই এগুলো আমি শিরা থেকে তুলে নিচ্ছি মিষ্টিটা কেটে দেখাচ্ছি দেখুন এটা কতটা পারফেক্ট হয়েছে দেখেই বুঝতে পারছেন ভিওয়ার্স এটা আর বলার অবকাশ রাখে না যে মিষ্টিটা কতটা পারফেক্ট হয়েছে আপনারা রেসিপি ফলো করে তৈরি করুন আর অবশ্যই যে টিপসগুলো দিয়েছি সেগুলি একটু খেয়াল রাখবেন সবাই ভালো থাকবেন ভিওয়ার্স সুস্থ থাকবেন আল্লাহ